lassen Sie uns darüber reden, wie das ist, wenn, wenn Sie zu Hause pflegen, wenn es dann irgendwann vielleicht nicht mehr geht, wenn möglicherweise die dementielle Erkrankung so stark ist, dass derjenige, den Sie da versorgen, nachts auch noch aktiv ist, sodass Sie eigentlich keine Minute Schlaf mehr haben. Ja, oder wenn die Pflegebedürftigkeit äh, eben einfach so stark ist, dass sie das nimmer einfach so leisten können, selbst mit ambulanter Versorgung nimmer. Wir sehen sehr häufig, dass die Angehörigen über viele Jahre, sieben Tage die Woche, 365 Tage für den, die Vater, den, für, den, für den Vater, die Mutter da sind. Spätestens dann ist es an der Zeit, dass man darüber nachdenkt, ob man vielleicht in ein Pflegeheim wechselt und es ist natürlich nicht so einfach, diese Entscheidung. Das macht sich keiner leicht, diese Entscheidung. Bloß, es ist dann halt auch eine Entlastung. Mein Teil ist, dass ähm, letztendlich häufig die Angehörigen erstmal lernen müssen, dass sie dem, dem Betroffenen auch keinen Gefallen tun, dass er zu Hause bleibt. Ja, und das ist immer ein schwieriger Schritt. Das ist so eine Art Rollenwechsel, wo auch ja, viele Fragen kommen, an uns gestellt werden, die, die Leute wollen klar, die wollen ein gutes Gefühl haben, dass, dass, die, dass die Pflegebedürftigen hier gut aufgehoben sind, dass man sich hier kümmert. Denn gerade in einer fortgeschrittenen Demenz ist es so, dass wir die Vorstellung haben, derjenige muss zu Hause bleiben. Zu Hause heißt für uns das Haus, die Wohnung, wo er geboren und äh, gelebt hat. Zu Hause heißt aber für Demenzerkrankte vor allem das Gefühl, das Gefühl, wo ich mich sicher fühle, wo ich daheim bin, Sicherheit, wie Vater und Mutter sie mir geben. Und das heißt ja nicht, dass man die da nicht besuchen kann. Ja, hier kommt viel Besuch, hier kann man auch die Leute einfach abholen, mit denen rausgehen, essen gehen. Man kann, ja eigentlich ist man völlig uneingeschränkt mit dem, was man weiterhin macht. Auch hier ist zwar der pflegebedürftige Mensch untergebracht, aber man kann den abholen, was auch immer sich an Für mich ist ein ganz wichtiger Punkt in der Beratung der Angehörigen deutlich zu machen, dass jeder Mensch für sich seine eigene Verantwortung hat und dass ich in der Versorgung anderer und in der Begleitung anderer ich eine Verantwortung gegenüber habe. Wenn jetzt jemand hier aufgenommen werden möchte, beispielsweise im Seniorenzentrum Eing oder Sauerlach, da gibt es erstmal Vorgespräche. Wir würden uns auch rückversichern, wie das mit dem Krankheitsbild genau ausschaut, was da aus professioneller Sicht alles getan werden muss. Wie man mit diesem Menschen dann auch persönlich umgehen soll. Was hat er für Vorlieben? Was braucht er vielleicht speziell? Und solche Dinge, die würden wir dann diskutieren mit den Angehörigen. Oder wenn der Bewohner noch selber, der Mensch, selber nur Auskunft geben kann, dann redet man natürlich auch mit dem persönlich. Und ähm, dann machen wir uns einfach ein Bild. Und das ist nicht nur für uns, sondern auch für den Angehörigen ein Thema, dass der einfach ein Gefühl kriegt, wie läuft es hier ab. Musik